Hello students, I'm Akshata Tandon and I'm Tech KIT Kanpur Singh and then I'm PhD in Electronics and Communication. This is my 5 lecture series on Frequency Modulation. Gate respect, the most important concepts and topics we have covered in this where the frequency modulation is concerned. This is our lecture 2 of the 5 lectures. First lecture we had started with angular angle modulation, just we have seen that angle modulation comprises of frequency modulation and phase modulation. When we frequency change frequency carrier signal ki with respect to the modulating signal, then we will say frequency modulation. When we change phase change karenge apne carrier signal ka in linear proportion with the instantaneous value of the message signal, then we will say phase modulation. And we have taken some equations nikali thi, phase modulation, ki, frequency modulation. And a final equation that we got was the modulation index. Ki, uh, modulation index used. The final equation that we got was that was S of t is equal to Vc cos of omega ct plus mf sin of omega mt ye hame equation yahan tak mili thi yahan tak ka part jisme humne frequency deviation modulation index ye sab humne define kiya tha in lecture 1 now iske aage aaj hum dekhenge ki kya aur kya cheeze isme involved hoti hain kaisa hamara spectrum banta hai frequency modulation wave ka एक ब्रश अप के लिए दिस वाज द इक्वेशन व्हिच वी हैड गॉट अगर इसी इक्वेशन पे बेस करके हम एक क्वेश्चन करें कि हमें एक इक्वेशन दे रखी है v is equal to 10 sin 5 into 10 to the power 8t plus 4 sin 1250 t ये हमें इक्वेशन दे रखी है अपनी एंगल मॉड्यूलेटेड वेव की हमसे पूछा क्या गया है हमसे पूछा गया है कि फाइंड आउट द कैरियर and modulating frequency and modulating frequency nikalna hai second part pucha gaya hai modulation index and frequency deviation nikalne ko third hum se pucha gaya hai power dissipated nikalne ko power dissipated nikalne ko in a 5 ohm resistor तो ये इक्वेशन हमको मिल गई थी इस इक्वेशन में के बेस पे अगर हमें ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो तो हाउ विल वी सॉल्व इट पहली चीज हमसे पूछी है कैरियर एंड मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी इस इक्वेशन को कंपेयर इट विद दिस इक्वेशन अगर हमें ओमेगा सी टी ओमेगा सी इज नथिंग बट दिस पार्ट सो योर ओमेगा सी इज इक्वल टू 5 इनटू 10 टू द पावर 8 सो योर एफ सी कैरियर फ्रीक्वेंसी की बात की है इट इज इक्वल टू 5 अपॉन 2 पाई तो ये हमें F C मिल जाएगा। Modulating frequency अगर हमें निकालनी हो तो omega m is this, so this is your omega m. तो omega m is one two five zero, so your F m will be equal to one two five zero by two pi. Solve कर लिया से। Second is modulation index. Compare करें equation, तो this is the modulation index. So your m f is equal to four. Frequency deviation kya hota hai? What is our frequency deviation? Mf is equal to frequency deviation upon Fm. This also we had done. Ye derived ki thi humne equation. Hum se poocha kya gaya hai? Fm. Uh, sorry, delta F poocha gaya hai. So, is se hume delta F kya milega? Mf into Fm. Mf hume pata hai is 4. Fm hume pata hai is 1, 2, 5, 0 upon 2 pi. This is our delta F. Delta F आ गया, MF आ गया. Power dissipated in a 5 ohm resistor. Power dissipated क्या होता है? हमारे पास amplitude से ही power हमें किससे मिलेगा? Amplitude से मिलेगा. RMS value हम निकालेंगे. 10 by root 2. इसका square. This is the amplitude. तो 10 by root 2. Root mean square से ही हम हमेशा power dissipated निकालते हैं. So this is the root mean square value divided by the Resistance. So this is the power dissipated. V square by R. We have done this. The power is equal to V square by R. So we have 10 into 10 by 2 divided by 5. 5, 5 we cancel. Again. We are left with 10 watt. So this is your answer. So if you have plain equation, simple equations, which generally not come, it is plain equation just for a brush up. कि इक्वेशन ये हमको मिली सी थी और अगर इसी फॉर्म में एक्जेक्टली हमें इक्वेशन दे दी दे दी जाए तो ऑल वी हैव टू डू इज कंपेयर दैट इक्वेशन विद द 
जो इक्वेशन हमको मिल रही है उससे तो हम आराम से हर एक पैरामीटर वी कैन ईजिली कैलकुलेट ठीक है सो दिस वॉज ऑल वेट वी हैड डन इन द प्रीवियस लेक्चर अब आज हम शुरू करेंगे टोन मॉडुलेटेड एफ एम सिग्नल से वील बी बिगनिंग विद टोन मॉडुलेटेड एफ एम सिग्नल टोन मॉडुलेटेड एफ एम सिग्नल की बात करें तो इट इज एट अ सिंगल मॉडुलेटिंग फ्रीक्वेंसी जिसे हम जनरली एफ एम से डिनोट करते हैं वी डिनोट इट विद एफ एम तो अगर हम अपना स्पेक्ट्रम लिखें यही इक्वेशन हम ले लेते हैं लेट्स टेक दिस इक्वेशन लेट्स बिगिन विद दिस इक्वेशन इसी इक्वेशन पे हमने लास्ट लेक्चर छोड़ा था और इसी इक्वेशन पे वील बिगिन विद द नेक्स्ट लेक्चर टोन मॉडुलेटेड सिग्नल है क्यों है क्योंकि ओमेगा एम यूज किया है दैट इज अ सिंगल फ्रीक्वेंसी अगर टोन मॉडुलेटेड नहीं होता और एक जनरल फ्रीक्वेंसी सिग्नल यूज कर रहे होते तो वी वुड हैव रिटर्न एम ऑफ टी बट हमने यहाँ पे इसको डिफाइन कर रखा है साइन ऑफ ओमेगा एम टी मतलब ये किस पे है एक सिंगल फ्रीक्वेंसी एफ एम पे है ठीक है और ये हमारी इक्वेशन हो गई फ्रीक्वेंसी मॉडुलेटेड वेव की अगर इसको हम ओपन अप करें अब हम अपने मैथमेटिकल कन्वीनियंस के लिए व्हाट वी डू इज कि हम इस वी को वन ले लेते हैं लेट्स टेक दिस वी सी एज इक्वल टू वन ये कुछ नहीं है एम्पलीट्यूड से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है बिकॉज एम्पलीट्यूड इज नॉट चेंजिंग सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी और फेज में चेंज आया है तो वी कैन टेक वी सी एज इक्वल टू वन फॉर आर मैथमेटिकल कन्वीनियंस इसको अगर हम ओपन अप करें तो वी कैन सी कि दिस बिकम्स कॉस ऑफ ओमेगा सी टी कॉस ऑफ एम एफ साइन ऑफ ओमेगा एम टी माइनस साइन ऑफ ओमेगा सी टी एंड साइन ऑफ एम एफ साइन ऑफ ओमेगा एम टी ये हमको इक्वेशन मिलेगी साइन ए प्लस बी हमने सॉरी कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी ये हमने फॉर्मूला लगा दिया अब इसको डिवाइड कर देते हैं दो टर्म्स में दिस इज योर फर्स्ट टर्म एंड दिस इज योर सेकेंड टर्म ठीक इसको हमने कहा फर्स्ट टर्म इसको हमने कह दिया ये है हमारा सेकेंड टर्म अब फर्स्ट टर्म का ये पार्ट तो कैरियर का पार्ट है एंड सिंपल कॉस ओमेगा सी टी इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है दिस इज सिंपल कॉस ओमेगा सी टी अ कैरियर सिग्नल है ये हमारा अब अगर हम इस पार्ट की बात करें दैट इज आर कॉस ऑफ एम एफ साइन ऑफ ओमेगा एम टी तो हम इसको देख के दो तीन कमेंट्स दे सकते हैं फर्स्ट कमेंट हम दे सकते हैं कि इट इज एन इवन फंक्शन वाई इज इट एन इवन फंक्शन बिकॉज ये कोसाइन फंक्शन है सो इट इज एन इवन फंक्शन इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन है जिसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है इज ओमेगा एम बाय टू पाए ये उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है दिस इज वॉट वी आर हैविंग ओवर हियर तो ये और इसको हम एक्सपैंड किससे कर सकते हैं अगर ये पीरियोडिक फंक्शन है तो वी कैन ऑलवेज एक्सपैंड इट यूजिंग फोर ईयर सीरीज फोर ईयर सीरीज अब इसके पूरे एक्सपेंशन में हम लोग नहीं जाएंगे वी विल डायरेक्टली राइट द इक्वेशन जो हमको मिलती है इसको अगर हम एक्सपैंड करेंगे तो जो उसके कोफिशेंट्स आते हैं ये क्योंकि एक इवन फंक्शन है तो पहली चीज जब भी हम एक्सपैंड करेंगे तो जितने भी ऑड हार्मोनिक्स होंगे वो हमारे जीरो हो जाएंगे बिकॉज दिस इज एन इवन फंक्शन तो जितने भी ऑड हारमोनिक्स हैं दे विल बी जीरो अब इसे अगर हम एक्सपैंड करें तो वी गेट अभी हम लिख रहे हैं इक्वेजन वी हैव द एक्सप्लेनेशन लेटर ऑन दिस प्लस टू जे टू एम एफ साइन ऑफ टू ओमेगा एम टी प्लस टू जे फोर एम एफ कॉस ऑफ सॉरी कॉस है ये ना कॉस ऑफ कॉस ऑफ फोर ओमेगा एम टी प्लस एंड सो ऑन जनरल टर्म जो बीच का आएगा दैट विल बी टू जे टू एन एम एफ कॉस ऑफ टू एन ओमेगा एम टी प्लस एंड सो ऑन ये एक बीच का जनरल टर्म है ये हमने एक बीच का जनरल टर्म लिखा है बिकॉज इवन टर्म्स ही आ रहे हैं तो एक इवन टर्म के रिस्पेक्ट में हमने जनरल टर्म लिख दिया तो ये हमको हमारी इक्वेजन मिलती है ये जो टर्म्स हैं और ये अगर हम देखें दे आर टू फोर टू एन सिर्फ और सिर्फ इवन हार्मोनिक्स मिल रहे हैं वी आर नॉट गेटिंग द ऑड हार्मोनिक्स वाई बिकॉज ये जो फंक्शन हमने एक्सपैंड किया है दिस वॉज एन इवन फंक्शन इनको हम कहते हैं ये जे एन एम एफ ये जो है हमारे दीज आर नोन एज द 
बेसल फंक्शन कोफिशेंट्स बेसल फंक्शन कोफिशेंट ऑफ द ऑर्डर एन ऑफ द ऑर्डर एन और फर्स्ट काइंड ऑफ द ऑर्डर एन इन्हें हम बेसल फंक्शन कोफिशेंट्स कहते हैं सिमिलरली अगर हम हमारा ये एक एक्सपेंशन हो गया सिमिलरली अगर हम इसको एक्सपैंड करें दैट इज साइन ऑफ एम एफ साइन ऑफ ओमेगा एम टी तो ये क्योंकि एक ऑड फंक्शन है पेरियोडिक फंक्शन है तो इसको भी हम एक्सपैंड कर सकते हैं यूजिंग द फोर ईयर सीरीज बट सिंस दिस इज एन ऑड फंक्शन सारे इवन हार्मोनिक्स हमारे क्या हो जाएंगे जीरो हो जाएंगे तो लेट्स एक्सपैंड दिस ऑल्सो दिस इज टू ऑफ जे वन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ जे वन एम एफ साइन ऑफ ओमेगा एम टी प्लस ट्वाइस ऑफ जे थ्री एम एफ साइन ऑफ थ्राइस ऑफ ओमेगा एम टी प्लस ट्वाइस ऑफ जे फाइव एम एफ साइन ऑफ फाइव ओमेगा एम टी प्लस एंड सो ऑन एक जनरल टर्म अगर हम लिखें तो टू एन माइनस वन एम एफ साइन ऑफ टू एन माइनस वन ओमेगा एम टी प्लस एंड सो ऑन ये इनफाइनाइट टर्म्स यहाँ पे आएंगे इसमें कोई स्टॉप नहीं लगेगा दीज विल बी इनफाइनाइट टर्म्स तो ये सारे जितने भी जे के टर्म्स हैं जितने भी जे के टर्म्स हैं दीज आर नोन एज द बेसल फंक्शन ऑफ द फर्स्ट काइंड एंड ऑफ द ऑर्डर एन ऑफ द ऑर्डर एन बेसल फंक्शन ऑफ द फर्स्ट काइंड ऑफ द ऑर्डर एन इनको हम ये कहते हैं अब अगर हम इसका यूज करें लेट्स मार्क दिस वन लेट्स मार्क दिस टू दिस इक्वेजन एज टू ये इक्वेजन एंड लेट्स मार्क दिस इक्वेजन एज थ्री तो टू और थ्री प्लस कुछ हम आइडेंटिटीज का यूज करें दैट इज अगर हम माई पास कॉस ए कॉस बी है तो वी कैन ऑलवेज राइट इट एज कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस कॉस ऑफ ए प्लस बी सिमिलरली साइन ए और साइन बी अगर है तो दिस इज हाफ ऑफ कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी तो इसको हमने लिख दिया फोर इसको हमने लिख दिया फाइव अगर हम टू थ्री फोर फाइव टू थ्री जो हमने हमें एक्सपेंशन मिला है इन टर्म्स का इन टर्म्स ऑफ द बेसल फंक्शन ये हमारा एक्सपेंशन ये है इसे हमें याद कर लेना है वी विल नॉट गो इन टू द प्रूफ ऑल वी नीड टू नो इज कि इसका ये एक्सपेंशन होता है जिसमें जे विच इज अ फंक्शन ऑफ एम एफ ये जो है ये हमारा क्या होता है दीज आर नोन एज द बेसल फंक्शन ऑफ द फर्स्ट काइंड ऑफ द ऑर्डर एन तो ये एक्सपेंशन हमको याद कर लेना है प्लस हम आइडेंटिटीज कौन सी यूज करेंगे नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू दिस एंड साइन ए साइन बी इज इक्वल टू दिस अगर हम दो तीन चार पांच का यूज करें और इसको हम वन में अप्लाई कर दें ये चारों यूज करने के बाद अप्लाई इट इनटू वन क्यों अप्लाई कर रहे हैं जैसे कॉस ऑफ एम एफ साइन ओमेगा एम है अब इसका ये एक्सपेंशन है राइट right? मतलब क्या हुआ कि इस इक्वेजन को इस इक्वेजन को हम कॉस ओमेगा सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कॉस ओमेगा सी टी इंटू ये पूरी इक्वेजन ठीक है तो इसमें आ गया कॉस ओमेगा सी टी इसमें कॉस टू एम ओमेगा एम टी है और मल्टीप्लाई क्या हुआ कॉस ओमेगा सी टी इसमें भी मल्टीप्लाई किया हुआ कॉस ओमेगा सी टी इसमें भी तो हमने आइडेंटिटीज क्यों ये लिखी थी क्योंकि कॉस और कॉस 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 का टर्म आ रहा है कॉस ट्वाइस ऑफ ओमेगा एम टी इंटू कॉस ऑफ ओमेगा सी टी कॉस ऑफ फोर ओमेगा एम टी इंटू कॉस ऑफ ओमेगा सी टी जो कि यहाँ पे है तो इसका 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 और इसका इन चारों का यूज करके इन चारों का इनका यूज कहा आ रहा है यहां पे जब कॉस के टर्म में कॉस ओमेगा सी टी भी मल्टीप्लाई हो जा रहा है तो इस आइडेंटिटी का यूज आ रहा है सिमिलरली अगर हम इस वाले पे आए तो साइन और साइन ओमेगा सी टी और इस वाले में साइन ओमेगा एम टी ऑलरेडी है तो साइन इंटू साइन मल्टीप्लाई होगा तो ये आइडेंटिटी सिमिलरली साइन इंटू साइन मल्टीप्लाई होगा तो ये वाली आइडेंटिटी हम यूज करते चलेंगे जब ये सब हम यूज कर लेंगे तो फाइनल जो हमको इक्वेजन हमारी मिलती है द फाइनल इक्वेजन विच वी गेट इज हमें मल्टीप्लाई करके दिखाना पड़ेगा कि क्या आ रहा है फाइनल इक्वेजन विच वी गेट इज v ऑफ t या एस ऑफ t सॉरी एस ऑफ t इज इक्वल टू जे जीरो एम एफ कॉस ऑफ ओमेगा सी टी माइनस जे वन एम एफ कॉस ऑफ ओमेगा 
C minus omega m t minus of cos of plus j2 m f cos of omega c minus twice of omega m t plus cos of omega c plus twice of omega m t minus of j3 m f cos of omega c minus twice of sorry thrice of omega m t minus cos of omega c plus thrice of omega m t and plus and so on jitne bhi hamare odd wale numbers hain us pe hamara minus sign lag raha hai aur jitne bhi hamare plus wale hain uh, even wale hain unme hamara plus sign lagega to jab hum charon identities use karke equation likhenge so this is the equation which we are getting ye equation humko finally milti hai and you will see ki agar actually sirf replace kar denge hum inko जो हमने इक्वेशंस लिखी थी उससे सो दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग इसको अगर हम ध्यान से देखें तो वी आर गेटिंग वन कैरियर सिग्नल कैरियर सिग्नल मिल रहा है माइनस ऑफ जे वन एफ ओमेगा सी माइनस ऑफ तो जो हमारा लोअर साइड बैंड है दैट इज साइन रिवर्स्ड ये हमारा लोअर साइड बैंड है ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम ये क्या है इसका साइन रिवर्स है मतलब ये नेगेटिव साइड होगा इसका जो एम्पलीट्यूड है दैट इज नेगेटिव तो लोअर साइड बैंड और एक अपर साइड बैंड इस केस में भी लोअर साइड बैंड अपर साइड बैंड मिल रहा है बट यहाँ कैरियर है पहला पहला एक लोअर साइड बैंड अपर साइड बैंड ओमेगा सी पे जो सेंटर्ड है ये ओमेगा सी है सपोज तो ओमेगा एम ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम ये पहला हमें टर्म मिल गया ठीक है सिर्फ हम एम्पलीट्यूड की बात करें वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द एब्सोल्यूट वैल्यू दूसरा की बात हम करें तो ट्वाइस ऑफ ओमेगा एम ओमेगा सी पे ही सेंटर्ड है बट अब ये क्या है गया ओमेगा सी पे ही सेंटर्ड है बट ये क्या हो गया ओमेगा सी प्लस ट्वाइस ऑफ ओमेगा एम ओमेगा सी माइनस ट्वाइस ऑफ ओमेगा एम सिमिलरली ये आगे बढ़ते जाएंगे ये हमारा आगे बढ़ता जाएगा ओमेगा सी पे ही सेंटर्ड रहेगा बट जो साइड बैंड्स हैं वो हमारे एक्सटेंड होते रहेंगे तो वी कैन सी कि नंबर ऑफ साइड बैंड्स जो हमारा फाइनल फ्रीक्वेंसी मॉडुलेटेड वेव आती है इट हैज़ वन कैरियर बट इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड बैंड्स जो हमारे साइड बैंड्स हैं वो इनफाइनाइट नंबर है इनका कहीं स्टॉप नहीं होते वो कंटिन्यूसली बढ़ते चले जाते हैं तो आर फ्रीक्वेंसी मॉडुलेटेड वेव इज एक्चुअली कंसिस्टिंग ऑफ वन कैरियर एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड बैंड्स अगर हमारा हम ए को याद करें तो ए एम हैड ओनली अ कैरियर एंड वन पेयर ऑफ साइड बैंड वन पेयर ऑफ साइड बैंड बट एफ की अगर हम बात करें तो इट हैज़ वन कैरियर प्लस इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड बैंड्स ठीक है इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड बैंड्स होते हैं इसमें अब कुछ फीचर्स अगर हम बेसल कोफिशेंट के देखें इफ वी टॉक अबाउट द बेसल कोफिशेंट इसके हम फीचर्स देखें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर एम एफ हमारा जीरो है इफ एम एफ इज जीरो अगर इफ वी टॉक अबाउट द बेसल कोफिशेंट बेसल कोफिशेंट कि हम बात करें तो एम एफ अगर हमारा जीरो है सो योर जे एन जीरो इज इक्वल टू वन रेस्ट ऑफ द बेसल कोफिशेंट रेस्ट ऑफ द बेसल कोफिशेंट दे आर इक्वल टू जीरो एम एफ अगर जीरो है तो सिर्फ और सिर्फ जो हमारा जे जीरो वाला टर्म होगा जे जीरो वाला टर्म होगा वही हमारा वन होगा रेस्ट ऑल विल बी इक्वल टू जीरो मतलब क्या हुआ जे जीरो वाला टर्म कौन सा है ये है दिस इज द जे जीरो वाला टर्म तो जे जीरो एम एफ जीरो हमने रख दिया तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा कोस ऑफ ओमेगा सी टी मिलेगा दैट इज ओनली वन ओनली अनमोडुलेटेड कैरियर विच इज़ वेरी नेचुरल कि अगर मॉडुलेशन इंडेक्स जीरो है मतलब कोई मॉडुलेशन हो ही नहीं रहा है तो मतलब बचा क्या सिर्फ और सिर्फ अनमोडुलेटेड कैरियर ही बच रहा है विच इज़ नथिंग बट दिस रेस्ट ऑल टर्म्स विल बी इक्वल टू जीरो फिर अगर हमने एम एफ की वैल्यू थोड़ी बढ़ा दी जीरो से स्लाइटली ग्रेटर कर दी तो क्या होता है जे वन एम एफ जो है जे वन जे वन एम एफ जो है वो एक सिग्निफिकेंट वैल्यू जे जीरो की तो होती ही है वैल्यू जे वन एम एफ भी एक 
सिग्निफिकेंट वैल्यू अटेन कर लेता है तो अभी जे जीरो और जे वन के पास वैल्यूज होती हैं रेस्ट ऑल आ जीरो जैसे ही एम की वैल्यू थोड़ी सी जीरो से ज्यादा हुई जीरो पे क्या हुआ जीरो पे बेसल कोफिशेंट इज इक्वल टू वन जीरो वाला तो ओनली वी हैव द कैरियर विच इज नेचुरल बिकॉज दिस इज अनमोडिलेटेड कैरियर नाउ जैसे ही हमने जीरो से थोड़ी बढ़ाई वैल्यू थोड़ी बढ़ाते ही वैल्यू जो जे वन एम एफ है दिस कोफिशेंट जे वन वाला जो कोफिशेंट है इट अटेन्स अ सिग्निफिकेंट वैल्यू रेस्ट ऑल द बेसल कोफिशेंट आर इक्वल टू जीरो तो सिर्फ हमें और फिर क्या मिल जाएगा एक पेयर ऑफ साइड बैंड अब हमारे पास क्या हुआ जब एम एफ की स्लाइटली जीरो से बढ़ा दी हमने वैल्यू तो हमारे पास कैरियर और एक पेयर ऑफ साइड बैंड आ जाएंगे वन पेयर ऑफ साइड बैंड और एक कैरियर बट इसमें जो साइड बैंड की बात हम कर रहे हैं तो अपर साइड बैंड तो नॉर्मल है बट लोअर साइड बैंड हैज द पोलैरिटी रिवर्स तो ऐसे एफ एम को एंड एफ एम विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय वन कैरियर एंड वन पेयर ऑफ साइड बैंड एट अ वैल्यू ऑफ एट अ वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ एम एफ इज नोन एज नैरो बैंड एफ एम ठीक है एफ एम जो कि एफ एम विच कंसिस्ट ऑफ कैरियर एंड वन पेयर ऑफ साइड बैंड वन पेयर ऑफ साइड बैंड एट अ वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ एट अ वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ एम एफ ऐसे को हम कहते हैं नैरो बैंड एफ एम एन बी एफ एम एन बी एफ एम नैरो बैंड एफ एम जब थोड़ी सी वैल्यू बढ़ाई है और हमारे यहाँ जे वन जो है बस उसने सिग्निफिकेंट वैल्यू अटेन की है अब हमने एम एफ की और वैल्यू बढ़ा दी हमने फर्दर इंक्रीज किया एम एफ को तो जे टू भी को भी सिग्निफिकेंट वैल्यू मिल जाएगी जे थ्री को भी सिग्निफिकेंट वैल्यू मिल जाएगी धीरे धीरे जे फोर को भी मिल जाएगी और इस तरह से हमारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड बैंड्स आ जाएंगे अगर एम एफ की वैल्यू हम बढ़ाते जाएं, जैसे जैसे एम एफ की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे जे थ्री जे टू जे थ्री जे फोर दीज ऑल्सो विल अटेन सिग्निफिकेंट वैल्यू जिससे क्या होगा नंबर ऑफ साइड बैंड्स नंबर ऑफ साइड बैंड्स विल ऑल्सो इंक्रीज नंबर ऑफ साइड बैंड्स भी बढ़ते जाएंगे अब नंबर ऑफ साइड बैंड जैसे जैसे बढ़ेंगे तो फाइनल जो हमारी वेव है उसके पास कैरियर होगा और इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड बैंड्स होंगे ये सारे साइड बैंड्स और कैरियर होगा ऐसी वेव को विच हैज अ कैरियर एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड बैंड इट इज नोन एज द वाइड बैंड वाइड बैंड वाइड बैंड एफ एम Which is डब्ल्यू बी एफ एम तो नैरो बैंड एफ एम एस जब कैरियर है और एक पेयर ऑफ साइड बैंड है हमारे एट अ वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ द मॉड्यूलेशन इंडेक्स देन इट इज नोन एज द नैरो बैंड एंड नैरो बैंड एफ एम और जब हमारी एम एफ की वैल्यू थोड़ी सी हम बड़ी कर देते हैं थोड़ी नहीं लार्ज वैल्यू ऑफ एम एफ लेते हैं तो जे टू जे थ्री जी जे फोर जो हमारे बेसल कोफिशेंट्स हैं दे अटेन सिग्निफिकेंट वैल्यू नंबर ऑफ साइड बैंड इंक्रीज हो जाएंगे तो फाइनली वी हैव वन कैरियर एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड बैंड ऐसे एफ एम को हम कहते हैं वाइड बैंड एफ एम ठीक है ये वाइड बैंड एफ एम हो गया अब जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ हमारे साइड बैंड हैं वेन वी हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड बैंड तो हम बिफोर दैट लेट्स डू वन मोर थिंग कि अगर एम एफ की वैल्यू एम एफ की एक वैल्यू होती है कि इफ एफ एम एफ इज मच लेस देन वन इज मच लेस देन वन देन जे जीरो एम एफ इज इक्वल टू वन माइनस एम एफ बाई टू का स्क्वायर एंड जे एन एम एफ इज इक्वल टू वन अपॉन एन फैक्टोरियल एम एफ बाई टू का स्क्वायर ये याद करने वाली चीज़ है कि अगर एम की एम एफ की वैल्यू इज़ वेरी मच लेस दैन वन तो जे जीरो एम एफ की ये वैल्यू होती है जे एन एम एफ की दिस इज फॉर योर न्यूमेरिकल्स ओनली कि ये हमें वैल्यू याद करनी है अब एक और चीज़ अगर हम एफ एम में देखें तो वॉट वी कैन सी इज कि एफ एम में जे जीरो एम एफ हमने लिखा है राइट कैरियर सिग्नल का जो तुमने एम्पलीट्यूड लिखा है दैट इज कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड हमने ये लिखा है अब ये जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है दिस वैल्यू इज वेरिएबल जबकि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की हम बात करें तो हमारा कैरियर वेव की एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा था 
और इसीलिए उसका पावर कंटेंट भी जो था वो कैरियर का चेंज हो रहा था अब ये तो फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन है तो कैरियर का जो एम्पलीट्यूड है आइडियली इट शुड नॉट चेंज बिकॉज वी आर डीलिंग विद फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन तो फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन में एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर शुड नॉट चेंज बट हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जे जीरो एम एफ जो है वो उसका एम्पलीट्यूड है तो ऑब्वियसली आर एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव इज ऑल्सो चेंजिंग तो ये चेंज इज एक्चुअली एम्पलीट्यूड में चेंज नहीं हो रहा है ये जो सारे एम्पलीट्यूड हैं उनका जो टोटल पावर है दैट रिमेन्स कॉन्स्टेंट पावर किससे डिफाइन होता है पावर इज डिफाइंड बाई द एम्पलीट्यूड तो जो टोटल एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होगा दैट रिमेन्स कॉन्स्टेंट दैट इज आर टू ऑफ जे जीरो स्क्वायर ट्वाइस ऑफ जे वन स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ जे टू स्क्वायर एंड सो ऑन इज इक्वल टू वन ये जो स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड है दैट विल रिमेन कॉन्स्टेंट मतलब जैसे जैसे अगर साइड बैंड बढ़ेंगे वैसे वैसे वो पावर कहाँ से लेंगे दे विल टेक द पावर फ्रॉम द कैरियर तो ये जो साइड बैंड के पावर आ रहे हैं धीरे धीरे साइड बैंड इंक्रीज हो रहे हैं ये जो साइड बैंड के पावर आ रहे हैं दे आर एट द एक्सपेंस ऑफ द कैरियर पावर तो एक्चुअली जो टोटल वेव का पावर है दैट रिमेन्स कॉन्स्टेंट वो चेंज नहीं हो रहा है सो दिस शुड नॉट बॉदर यू कि कैरियर जो वेव है हमारी जो कॉस ओमेगा सिटी का टर्म है उसका एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है जो टोटल पावर है दैट इज रिमेनिंग द सेम अब हम यहां पे बात कर रहे हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड बैंड हमें मिल रहे हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड बैंड मिलेंगे तो दैट मीन्स योर बैंडविट्स विल विल बिकम इनफाइनाइट आइडियली अगर हम कहें तो बैंडविट ऑफ योर एफ एम मॉडुलेशन शुड बी इनफाइनाइट क्योंकि हमारे पास क्या है इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड बैंड हैं बट प्रैक्टिकल कोई सिचुएशन अगर हम लें अपना कोई एपरेटस लें तो वी कैन नॉट डू दिस हम नहीं कर सकते कि उसका इनफाइनाइट साइड बैंड हो सॉरी इनफाइनाइट बैंड वेट हो तो हमें उसके लिए कोई ना कोई तरीका अपनाना पड़ेगा तरीका हम क्या करते हैं कि हम एक फिल्टर लगाते हैं वी यूज अ बैंड लिमिटिंग फिल्टर वी यूज अ बैंड लिमिटिंग फिल्टर टू बैंड लिमिट दिस एफ एम वेव टू बैंड लिमिट दी एफ एम वेव अब बैंड लिमिट करने के लिए एफ एम वेव को हमने एक बैंड लिमिटिंग फिल्टर लगा दिया बैंड लिमिटिंग फिल्टर की हम रेंज क्या रखें क्या उसका बैंड उसका जो पास बैंड हो वो कितना हो वो हमें पता होना चाहिए तो हम क्या करते हैं वी हैव यूज अ फॉर्मूला कि नाइन्टी एट परसेंट ऑफ द टोटल पावर नाइन्टी एट परसेंट ऑफ द टोटल पावर जिस बैंड लिमिटिंग फिल्टर से पास हो जाए जिस बैंड लिमिटिंग फिल्टर से 98% परसेंट ऑफ द टोटल पावर पास हो जाए तो उससे कोई डिस्टोशन नहीं आता है हमारी एफ एम वेव में कोई इंफॉर्मेशन लॉस नहीं होता है हमारी एफ एम वेव में और ये पूरा जो सिचुएशन है वो हम इन कंट्रोल कर सकते हैं ये इनफाइनाइट बैंडविड का केस चला जाता है तो 98% ऑफ द टोटल पावर जब हम तो एक्सपेरिमेंटली वी हैव फाउंड आउट कि तब हमारी अगर हम 98% ऑफ द टोटल पावर पास होने दें अपने बैंड लिमिटिंग फिल्टर से तो जो बैंड बैंड विथ होती है दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एम एफ प्लस वन इन टू एफ एम अगर ये एम एफ एम हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो दिस बिकम्स एम एफ एफ एम प्लस एफ एम जिसको हम क्या लिख सकते हैं दिस कैन ऑलवेज बी रिटन एज ट्वाइस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिविएशन प्लस एफ एम और इसको दैट इज द बैंडविथ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी डिविएशन एंड मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी बैंडविथ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी डिविएशन एंड मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी दिस इज नोन एज द कार्सन रूल और ये हमें मिला किससे ये हमें एक्सपेरिमेंटली वी हेड फाउंड आउट कि अगर 98% ऑफ द टोटल पावर हम पास होने दे रहे हैं तो हमारा जो एफ एम वेव है उसमें कोई डिस्टोशन नहीं आ रहा इट इज वेरी मच टॉलरेबल हम अपना सिस्टम डिजाइन इसी को दिमाग में रखकर करेंगे कि हमारी जो एफ एम वेव का 98% एट पावर पास हो जाए हम एक बार सिस्टम डिजाइन कर लेंगे उसके बाद अगर हमें थोड़ा बहुत जो भी डिस्टोशन आ रहा होगा इट कैन ऑलवेज बी एडजस्टेड तो हम उसे री एडजस्ट करेंगे बट जो इनिशियल हमारी जो सेटिंग होगी जो टेंटेटिव डिजाइन होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट कि 98% ऑफ द टोटल पावर हमारा 
पास हो जाए बिकॉज इन फाइनाइट बैंडविड हम नहीं ले सकते हैं तो बैंडविड एक्सपेरिमेंटली वी फाउंड आउट कि अगर हम ये कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं तो इट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एम एफ प्लस वन एफ एम और एफ एम अंदर हमने ले लिया तो वी आर गेटिंग दिस दिस इज नोन एज द कार्सन्स रूल और यही बैंडविड हमारी डिफाइन करती है सो दिस वॉज अबाउट द बेसल को एफिशेंट्स इस लेक्चर में हमने देखा बेसल को एफिशेंट्स क्या होते हैं एंड कार्सन रूल क्या होता है इन द नेक्स्ट लेक्चर फर्दर हम बैंडविड की बात करेंगे एंड वील गो थ्रू सम ऑफ द न्यूमेरिकल्स ऑल्सो थैंक यू